আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু মারুফ 99 এগেইন বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ার বিজনেস ম্যাথমেটিক্স চ্যাপ্টার 2 সূচক এবং লগারিদমের আজকে আমরা অষ্টম পর্বে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সরল অঙ্ক করব আমরা এবং সেই অঙ্কটা হচ্ছে 3 into 8 to the power x হল পাওয়ার 2 ডিভাইডেড বাই 16 into 64 to the power x minus 1 minus 2 to the power 2x प्लस वन इंटू सिक्सटीन टू दि पावर एक्स तो ये अंकटा के सरल करार चेषा करब तो यकम अंक एर आगे करी जो ये अंक जो आप सरल करब तक ये जो को बंधनी थे रूट चिन्ह थे तेल से बंधनीटा के अथवा रूट चिन्हटा के तुले देव तो ये देखा जा बंधनी नहीं शुद्ध एक बंधनी आखने जो संख्यागुलो रही है ये संख्यागुलो जदि जौगिक संख्य थे तेल सेगल के मौलिक संख्य रूपान्तरित करब तो ये देखा जा षोलो चौष्टि षोलो आठ एगुल हे जौगिक संख्या तो ये जौगिक संख्यागुलो मौलिक संख्या रूपान्तर करब तो करार प्रथम एखे लिखल थ्री एट मान हे टू टू दि पावर थ्री दू दुखने चार दुखने आठ और ये एक्स छो एक्स गल ये इंटू इंटू इन टू बहरे छो एक कैलकुलेशन कर निल क्योंकि दु तीनटे लाइने क्योंकुलेशन करते हतो एखे आज सिक्सटीन এখন ষোলোকে যদি আমরা টু পাওয়ার ফোর লিখি তাও কিন্তু ষোলো লেখা যায় ইন্টু এখানে চৌষট্টি মানে টু পাওয়ার এখানে কত হবে সিক্সটি ফোর আমরা ক্যালকুলেশন করে নিই তিন দুখনে ছয় দুই দুখনে চার ষোলো দুখনে বত্রিশ আট দুখনে ষোলো চার দুখনে আট দুই দুখনে চার সো এখানে দুই চার ছয় টু টু দি পাওয়ার সিক্স আর এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ষোলো মানে হচ্ছে আমাদের টু টু দি পাওয়ার ফোর আর এখানে এক্স তো আগে থেকে ছিল সে পাওয়ারটা আমরা আগে থেকেই লিখে ফেললাম তো এখন আমরা কি করব এই যে পাওয়ারগুলো আছে পাওয়ারগুলোকে আমরা একটু সেপারেটেড করে দেওয়ার চেষ্টা করব যেন আমরা খুব সহজে অঙ্ক অঙ্কটার সমাধানে পৌঁছাতে পারি তো এখানে টু টু দি পাওয়ার আমরা লিখতে পারি তিন দুখনে ছয় সিক্স এক্স ইন্টু থ্রি সামনেরটাকে পিছনে পিছনেরটাকে সামনে নিয়ে নিলাম এরপর আমরা এখানে টু টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে আমরা লিখে দিতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এখানে সিক্স আর এক্স হচ্ছে সিক্স এক্স আর এখানে সিক্স আর ওয়ান হচ্ছে মাইনাস সিক্স ঠিক আছে তো এরপর আমরা এখানে মাইনাস টু টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর এক্স তো এটাকে আর একটু ক্যালকুলেশন করে নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু কালার চেঞ্জ করে লিখতেছি যেন আপনারা বুঝতে পারেন লাইনগুলো ভালো মতো এই জন্য সো এখানে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স ইন্টু থ্রি এখানে টু টু দি পাওয়ার ফোর আছে আমাদের এখানে লিখে দিলাম ফোর আর এখানে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তো এটা কীভাবে পাইলাম আপনারা এই প্রশ্নটা করতেই পারেন এটা খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এই যে এই সংখ্যাটা ছিল এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করেছি এই টু টু দি পাওয়ার যদি আবার একসাথে করে নিই তাহলে কিন্তু সিক্স মাইনাস সিক্স এক্সটা আমাদের চলে আসবে সো এরপর ছিল মাইনাস টু টু দি পাওয়ার টু এক্স ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর এক্স এটাকে নিয়ে আসলাম এটাকে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে আসছি কারণ এই যেন পরের ক্যালকুলেশনটা আমরা খুব সহজভাবেই করতে পারি এখন দেখা যাচ্ছে উপরে আছে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স ইন্টু থ্রি এখানে টু টু দি পাওয়ার ফোর এখানে আছে টু টু দি পাওয়ার সিক্স তো সিক্সটার সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে এবং ফোর সিক্স থেকে ফোর গেলে টু তাহলে এখানে আমরা লিখতে আগে সিক্স এক্সটা লিখে দিই টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স লিখে দিলাম এরপর টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ঠিক আছে এটুকুর কাজ শেষ এরপর টু টু দি পাওয়ার টু এক্স আর এখানে ফোর এক্স সো টু আর ফোর গুণ করলে এখানে মাইনাস যোগ করলে টু আর ফোর যোগ করলে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স আর এখানে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান তো আগে থেকেই ছিল এই লাইনটা লেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কিন্তু লিখেছি সো এখানে আমি এমন অনেক এক্সটার্নাল লাইন লিখছি যেগুলো আপনাদের লেখার কোনো প্রয়োজন নেই লিখলেও কোনো সমস্যা হবে না যেহেতু আপনারা আপনাদেরকে আমি বোঝাচ্ছি সো বোঝানোর সুবিধার্থে আপনাদের এই লাইনগুলো আমি লিখে দেখাচ্ছি তো 
এরপর আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স ইন্টু থ্রি আর এখানে দেখা যাচ্ছে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স টু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স দুই জায়গায় যেহেতু টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স আছে তো এটাকে কমন নিয়ে নিলাম কমন নিয়ে নিলাম টু টু দি পাওয়ার এখানে সরি সিক্স এক্স যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে থাকে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এখানে ইন্টু সরি এখানে মাইনাস টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এটাই থাকে সো এখানে উপরের পাওয়ার নিচের পাওয়ার দুইটাকে আমরা কেটে দিলাম তো কেটে দেওয়ার পর এখন আমাদের উপরে শুধুমাত্র থাকতেছে থ্রি আর এখানে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর এখানে ওয়ান তাহলে এখানে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থাকতেছে সরি এখানে একটু ক্যালকুলেশনের গোলমাল হয়ে গেছে এখানে মাইনাস চিহ্ন থাকার কারণে মাইনাস চিহ্ন থাকার কারণে ওয়ান বাই আসলো আমরা মাইনাস সরি এখানে স্কোয়ার মাইনাস টা টু তুলে দেওয়ার কারণে এখন টু টু দি পার ওয়ান মানে হচ্ছে টু সো এটাকে এখন আমরা আর একটু ক্যালকুলেশন করে নিতে পারি সেখানে ওয়ান বাই ফোর আসতেছে টু টু দি পার আর মাইনাস এখানে আমাদের টু ছিল টুটা থেকে গেল এখন এইটাকে আমরা পরের লাইনে লিখি লসাগু করে দিতে পারি এখানে থ্রি যদি লসাগু করি তাহলে এখানে ফোর তার মানে চার একে চার চার দুখুনে আট তো এটা যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে এটাকে আমরা সরি এটা যেহেতু ভাগ অবস্থায় আছে এটাকে আমরা গুণ অবস্থায় করে নিই তাহলে এক থেকে সাত গেলে মাইনাস সেভেন আর এখানে ফোরটা নিচে উপরটা নিচে নিচেটা উপরে গুণ ভাগটাকে গুণ বানায় দিলাম এখন এটাকে যেহেতু আর কোনোভাবেই ক্যালকুলেশন করা যায় না সো এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস টুয়েলভ বাই ফোর ফোর কি জি সেভেনটা নিচে হওয়ার কথা সরি এখানে একটু ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয়ে গেছে সো এখানে থ্রি ছিল থ্রি এই যে ফোর ছিল ফোরটা উপরে চলে গেল আর এখানে মাইনাস সেভেনটা নিচে চলে আসলো তাই তো বলি কোথায় ভেজাল হয়েছে তো আমরা জানি ভাগ থেকে গুণ গেলে উপরে হরটা লব হয়ে যায় লবটাকে হর হর হয়ে যায় এখন তিন চারে আমরা এখানে বারো এখানে মাইনাস দিয়ে সেভেন তো এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের সমাধান আশা করি বুঝতে পারছেন আর অঙ্কগুলো একটু লম্বা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন কারণ পাওয়ারগুলো অনেক ভজকট আছে এগুলো পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে নিখুঁতভাবে না করলে কিন্তু আপনাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আমি এই অঙ্কগুলো বেসিক্যালি বেশ কয়েকবার করে প্র্যাকটিস করছি তারপরও দেখা যায় যে লিখতে যায় অনেক জায়গায় ভুল হয়ে যায় প্লাসটা মাইনাস হয়ে যায় বা কোথাও ছাড়া যায় বা এভাবে ক্যালকুলেশন করতে অনেক প্রবলেম হয়ে যায় আপনারা এগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন তাহলে কেবল এই ধরনের অঙ্কগুলো পারবেন তো একাশি টু দি পাওয়ার এন ইন্টু থ্রি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি এন মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই আমাদের থ্রি পাওয়ার ফাইভ এন ইন্টু ওয়ান বাই সরি এখানে থ্রি পাওয়ার ওয়ান বাই টু এন ইন্টু নাইন তো এটাকে আমরা সরল করব এবং সরলটা কিভাবে করব সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি আমি জানি যে আপনাদের প্রথমে বলেছিলাম যে এখানে যদি কোনো ব্র্যাকেট থাকে ব্র্যাকেটটা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যদি কোনো রুট থাকে রুটটাকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো এখানে ব্র্যাকেটও দুইটা আছে এবং রুট নেই আর যদি কোনো যৌগিক সংখ্যা থাকে সেই যৌগিক সংখ্যাগুলোকে মৌলিক সংখ্যা রূপান্তর করতে হবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে একাশি একাশিকে যদি আমরা থ্রি পাওয়ার ফোর লিখি এখানে ক্যালকুলেশন করবেন আমরা এখানে টু মৌলিক সংখ্যা টু দিয়ে ভাঙানো যায় না মানে নিঃশেষে বিভাগ্য হয় না সো এখানে থ্রি দিয়ে আমরা থাকলাম তাহলে তিন দোকানে ছয় তিন সাতে একুশ তিন নং সাতাশ তিন তিরিকে নয় তাহলে দুই দুই চার তার মানে থ্রি পাওয়ার ফোর আর এখানে এন তো আগে থেকেই ছিল তারপর ইন্টু থ্রি স্কোয়ার আগে থেকে ছিল আর এখানে হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এই যে এনটা উপরে চলে আসলো মাইনাস এন আমরা একসাথে এক সারিতে নিয়ে আসলাম তারপর আছে মাইনাস এখানেই তো ঘটনা তারপর সাতাশ মানে হচ্ছে থ্রি কিউব আর এখানে এন তো আগে থেকেই ছিল এ দেখেন এই মাইনাস চিহ্নটা যদি না থাকতো তাহলে সবগুলো থ্রিকে আমরা কমন নিয়ে নিতে পারতাম বাট এখানে মাইনাস দিয়ে কিন্তু একটু ভেজাল করে দিছে এই সম্পূর্ণ অঙ্কে সব থেকে আমাদের যে বাধাটা সেটা হচ্ছে মাইনাসটা এই মাইনাস যদি না থাকতো তাহলে সবগুলোকে আমরা থ্রি বানায় নিতাম এবং থ্রি বানায় নিয়ে এক জায়গায় এক জায়গায় কমন করে সেটাকে ক্যালকুলেশন করে অঙ্ক শেষ করে দিতাম বাট এখানে যেহেতু মাইনাস চিহ্ন আছে সো আমরা আগে থ্রিটাকে কমন নিতে পারছি না কমন শুধু নিতে পারছি এইটুকু এইটুকু অংশ এইটুকু আলাদা এইটুকু আলাদা মানে তিনভাবে কমন নিতে হচ্ছে একসাথে সবগুলোকে কমন নেওয়া যাচ্ছে না যাই হোক আমরা একটু ক্যালকুলেশনের দিকে মনোনিবেশ করি থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ এন 
এটাকে আমরা উপরে নিয়ে নিয়ে আসলাম থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এন আর এখানে যেহেতু নাইন আছে আমরা জানি থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন তো এরপর এটাকে আমরা কি করতে পারি এখানে যাচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর এন আর এখানে থ্রি দি পাওয়ার মাইনাস এন তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন চার থেকে এক গেল তিন ইন্টু এখানে থ্রি স্কোয়ার ছিল থ্রি স্কোয়ার এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন আর এখানে ফাইভ এন থেকে টু এন গেলে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন আর এখানে তো প্লাস মাইনাস সবগুলো ইন্টু তাহলে এখানে থ্রি স্কোয়ার এখন দেখা যাচ্ছে এই অঙ্কটা করে ক্যালকুলেশন করে যে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন দুইটাই কিন্তু সেম আমরা জানি যে দুইটাই যদি সেম হয় তাহলে সেখানে আমরা কমন নিতে পারি তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন আমরা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে থাকলো কি থ্রি স্কোয়ার এখানে যেহেতু সম্পূর্ণ একটা কমন নিয়েছি তার মানে কিন্তু এখানে তারপরেও এক আসে ঠিক আছে আর নিচে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন আসে আর এখানে থ্রি স্কোয়ার আসে এখন এই থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন এখানকার থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এন দুইটাই গেলো কাটা কাটা যাইলে কিন্তু আমাদের মানটা চলে আসে তিন তিরিকে হচ্ছে নয় মাইনাস এক আর এখানে তিন তিরিকে নয় তার মানে হচ্ছে এইট বাই নাইন এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের সমাধান তো এরপর আমরা বিশ নম্বর অঙ্কটা করার চেষ্টা করি এই বিশ নম্বর অঙ্কটা কিন্তু অনেক ছোট এবং ইন্টারেস্টিং আপনারা একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন এবং এই অঙ্কে আমি অনেকবার আটকে গেছিলাম শুধুমাত্র ডাকটা তোলার ভুল করার কারণে সো এই অঙ্কটা প্রায় অনেকবার আমাকে চেষ্টা করতে হয়েছে আমি অনেক মাথা ঘামাইছিলাম হ্যাঁ আশা করি আপনাদের এতটাও মাথা ঘামাইতে হবে না সো এই অঙ্কের ডাকটা তুলতে যাই আমি বারবার ভুল করছি এবং ভুল ডাক তোলার জন্য উত্তর আমি কোনোভাবেই বানাইতে পারতেছিলাম না এখন অবশ্য সে ভুল ডাক হয় না তো আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু 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 দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস টু টু দি পাওয়ার এক্স ইন ডিভাইডেড বাই টু টু পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টু মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটাকে আমরা সরল করবো তো কীভাবে সরল করব আমরা জানি যে যদি এখানে কোনো রুট থাকে বা বন্ধনী থাকে সেগুলোকে আমরা প্রথমে তুলে দেবো তো এখানে রুট নাই বন্ধনী নাই সো এটাকে তুলে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নাই তারপর যদি দেখবো আমরা যদি সেখানে কোনো যৌগিক সংখ্যা থাকে সেগুলোকে আমরা তুলে দেবো তো এখানে কোনো যৌগিক সংখ্যাও তো নাই তাহলে আমরা করবটা কি এখন করব কি এখানে পাওয়ারগুলো কিন্তু মাল্টিপল পাওয়ার একসাথে গুণ অবস্থায় আসে সো এই মাল্টিপল পাওয়ারগুলো যে কম্বাইন অবস্থায় আসে একসাথে আসে সেগুলোকে আমরা সেপারেট করে দেবো বা আলাদা করে দেবো আলাদা কীভাবে করবো থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এখন আপনারা বলতে পারেন এখানে যে এখানে তো আমি এক্স প্লাস ওয়ান দিছিলাম তাহলে এখানে আপনারা গুণ কেন দিলেন প্লাসের জায়গায় গুণ আসলে সূচক এবং লগারি দমের নিয়মই হচ্ছে প্লাস থাকলে গুণ মাইনাস থাকলে ভাগ এবং এটা সব জায়গায় আমরা যখন দি দীঘার সমীকরণের অঙ্কগুলো করেছিলাম এবং প্রথম অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করেছিলাম সেখানেও কিন্তু সেম নিয়ম ছিল তারপরে বোন প্লাস টু টু দি পাওয়ার এক্স আর এখানে টু টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এক্স এখানে ভাগ হওয়ার কথা তবে এখানে যদি আমরা মাইনাস চিহ্নটা সরাসরি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ভাগ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান কারণ ভাগ দিলে কিন্তু আবার উটাকে পাওয়ারটাকে উপরে নিয়ে আসবো সো আর একটা লাইন ফাঁ ফাঁ বেড়ে যাবে সেই লাইনটা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি এইভাবে লিখে দিয়ে যাব আজকে মনে হচ্ছে আমার ফোনের তাপমাত্রা তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি একটু আগে চেক করছিলাম আপনাদের ভিডিওটা শ্যুট করার আগে সো এখন টু টু দি পাওয়ার এক্স টু টু দি পাওয়ার এক্স দুই জায়গায় সেম আসে মাঝখানে যেহেতু প্লাস আছে এখানে আবার টু টু দি পাওয়ার এক্স টু টু দি পাওয়ার এক্স দুইটাই সেম আসে মাঝখানে আসে মাইনাস তার মানে এই টু টু দি পাওয়ার এক্সকে আমরা কমন নিতে পারি যেহেতু দুই জায়গায় আসে তাহলে এখানে থাকতেছে থ্রি ইন্টু টু তারপর প্লাস এখানে যেহেতু সম্পূর্ণটাই কমন নিয়ে নিয়েছি তারপরেও কিন্তু এক থাকে ঠিক একইভাবে আমরা নিচে কমন নিতে পারি এখানে থাকতেছে টু স্কোয়ার মাইনাস এখানে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তো এরপর আমরা উপরে টু টু দি পাওয়ার এক্স নিচে টু টু দি পাওয়ার এক্স কেটে দিতে পারি এখানে তিন দুখুনে হচ্ছে ছয় প্লাস এক আর নিচে হচ্ছে দুই দুখুনে চার মাইনাস ওয়ান বাই টু এই যে সাইনটা মাইনাস ছিল জন্য টুটাকে নিচে নামে আনছি এবং টুর পর পাওয়ার ওয়ান হবে পাওয়ার ওয়ান এর লেখার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ পাওয়ার ওয়ান টু এর উপর কোনো ভ্যারিয়েবল মান ইফেক্ট করে না সো এখানে উপরে লিখতে পারি সেভেন নিচে লিখতে পারি নিচে এটাকে লসক করে দিতে পারি দুই চার দুখুনে আট আট দুই একে দুই তো এখন এটাকে আমরা 
নিচে সেভেনটাকে সেভেন লিখে দিলাম ওইখানে গুণ করে দিলাম এখন আমরা জানি এটা ভাগ অবস্থায় আছে ভাগটাকে গুণ যদি বানাইতে চাই তাহলে উপরের হরটা লব হয়ে যায় লবটা হর হয়ে যায় তাহলে আট থেকে এক গেলে সাত সাতটা উপরে হওয়ার কথা কিন্তু আমি নিচে লিখতেছি কারণ এটাকে ভাগ থেকে গুণ অবস্থায় রূপান্তরিত করেছি এবং নিচে আমাদের টু ছিল সেটাকে উপরে নিয়ে দিছি এখন এই নিচের সেভেন উপরের সেভেন কাটা অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের টু তো এই হচ্ছে আমাদের বিশ নম্বর প্রশ্ন আমি বিশ নম্বর পর্যন্ত ব্রেক দিতে চাইছিলাম যেহেতু আপনাদের সামনে পরীক্ষা এবং আপনাদের অনেক পড়া এখনও গ্যাপ রয়েছে যার ভিডিওগুলো আপনি আমি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আসলে এই মুহুর্তে আসলে আমাদের এখানকার ওয়াইফাই স্পিডটাও একটু কম আর তাছাড়া এতগুলো হিউজ পরিমাণ ডাটা একসাথে দেওয়া এটাও আমার মানে মধ্যে পসিবল হচ্ছে না কারণ ভিডিও টাইটেল থামনেল ট্যাগ তারপর ডিসক্রিপশন বক্স আপলোডিং আবার ফেসবুক আপলোডিং ভিডিও তারপর ফেসবুক পেজে আপলোড করতে হয় সো অনেকগুলো বিষয় মেনটেন করতে হয় আর আমার নিজেরও কাজ আছে তো তাই এতগুলো বিষয় মানে সময় হচ্ছে না আমি ভিডিওগুলো একটু লম্বা করে দিচ্ছি আপনারা অনুগ্রহপূর্বক কষ্ট করে হলেও আমার ভিডিওগুলো দেখেন আশা করি এই ভিডিওগুলো যদি দেখেন আপনারা আপনাদের সময়টা লস যাবে না কাজেই লাগবে সো এখন আমরা এই যে অঙ্কটা এখানে তুললাম এটাকে সরল করব কিভাবে সরল করব সেটা আমি আপনাদের করে দেখাচ্ছি তো এই সম্পূর্ণ অঙ্কটাকে সরল করব সরল করার জন্য আমরা জানি যে প্রথম অবস্থায় কি করতে হবে যদি কোনো রুট পাওয়া যায় রুটটাকে আমরা যে কোনোভাবে তুলব তারপর যদি কোনো বন্ধনী বা ব্রাকেট পাওয়া যায় সেটাকেও আমরা তুলব তারপর যদি কোনো যৌগিক সংখ্যা পাওয়া যায় সেটাকে আমরা মৌলিক সংখ্যায় রূপান্তর করব সো তারপরেও যদি আমাদের এই যে পাওয়ারগুলোকে কম্বাইন আকারে থাকে সো এগুলোকে সেপারেটেড করে দিব তো এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটা অপশন তো আমরা অবশ্যই পাব তো এখানে প্রথম আমরা যে অপশনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পাওয়ারগুলোকে কম্বাইন আছে এগুলোকে আমরা সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে দিতে পারি তো এখানে থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স মাইনাস টু এটাকে এইভাবে রেখে দিতে পারি আর এখানে এখানে মনে হয় ক্যালকুলেশনটা একটু মিস্টেক করে ফেলছি থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এখানে মাইনাস টু হওয়ার কথা না এখানে হবে ইন টু থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটাকে আমি মানে রাশি ধরছিলাম এটা রাশি না এটা হচ্ছে পাওয়ার সরি আমার মনে হয় লেখার পজিশনের একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এটা কিন্তু পাওয়ার সো মাইনাস টু লিখে দিলাম সো এরপর ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওকে নিচেও আমরা পাওয়ারগুলোকে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আবার এখানে ইন্টু ইন্টু দিলে তারপরে নাইন নাইন মানে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার আর এখানে থ্রি স্কোয়ার ছিল এখানে এন ইন্টু থ্রি স্কোয়ার আর এখানে থ্রি ইন্টু থ্রি তারপর মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স তো এই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড লাইন তো এরপর কি করতে পারি এই যে সবগুলোকে আমরা একসাথে করে নিতে পারি কিভাবে আপনারা চাইলে এক জায়গা থেকেও একসাথে করে নিতে পারেন বা সবগুলোকে একসাথে করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স এই দুইটাকে একসাথে কমান নেওয়া যায় তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স যদি আমরা নিয়ে নিই তাহলে সামনে তো সবটাই নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে ওয়ান থাকলো মাইনাস এখানে থ্রি ছিল থ্রি ইন্টু থ্রি টু পাওয়ার টু এক্স তো নিয়ে নিছি তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আমাদের এতটুকু থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে ফাইভ এক্স ফাইভ পাওয়ার এক্স এখানে ফাইভ পাওয়ার এক্স দুই জায়গায় ফাইভ পাওয়ার এক্স আছে সো আমরা এই ফাইভ পাওয়ার এক্সটাকে কমন নিয়ে নিলাম কমন নিলে সামনে যেহেতু সম্পূর্ণটা নিয়ে নিছি এই জন্য ওয়ান এখানে থ্রি ছিল থ্রি আর ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবং নিচে আমরা লিখতে পারি ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তারপরে এটাকে আমরা আরও ভেঙে লিখতে পারি যে থ্রি টু দি পাওয়ার টু সরি এখানে টু এক্স ইন্টু সরি থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্সটা আমরা কমান নিতে পারি যে যেহেতু দুই জায়গায় আছে না নিলেও হবে আমরা নিয়ে নিতে পারি আর থ্রি টু দি পাওয়ার সিক্স মাইনাস হচ্ছে ওয়ান কারণ এই সম্পূর্ণটাই তো আমরা কমন নিয়ে নিছি সো এইভাবে এখন করার কারণ হচ্ছে যে কমনগুলো নিলাম কমনগুলো কিন্তু উপরে আর নিচের হরলব কিন্তু সিমিলার 
फाइव टू दि पावर एक्स एखे फाइव टू दि पावर एक्स दुटा गलो बत थ्री टू दि पावर टू एक्स थ्री टू दि पावर टू एक्स दुटा गलो बत हो तो एरपर एखे और कि थकते से बाकी एखे थकते से वान माइनस थ्री जेहेतु गुण अवस्था आसे तो थ्रीटा के थ्री रेखे दिल माइनस फिगार चेन्ज कर दिल ठीक सेम भाव एखे थकते से वान माइनस थ्रीटा जेहतु थ्री ऊपर माइनस प्ला फिगार नाई सो थ्रीटा के ऊपर रेखे दिल फाइवर ऊपर माइनस टू आसे माइनस टा काटार जो एखे भाग कर दिल तरपर एखे फाइव इटे माइनस चिन्ह तुले देर जो वन ब फाइव फोर इट लिखे दिल ये क्योंकुलेशन कर दीते हे सेवन टू नाइन थ्री टू बिक्स मैं सेवन टू नाइन माइनस वन तो ये लिखते परि तो एरपर जो क्षेत्र करा जाए हे दूटा के लसाकू कर देवा जाए सो थ्री स्कोर मान हम नाइन तर मैं नाइन माइनस थ्री इंटू गुण दिए आर एखे लिखते परि जे फाइव स्कोर मान पचिस तरह पचिस माइनस थ्री लसाकू कि करते हैं ये आज जिज्ञेस करिए ना कारण ये तो अपना जो क्लस थ्री फोर फाइव छोम तक ही क्योंकि लसाकु गसाकु क्यों कर अवश्य अपन जाना कथा जो ना जानें आगे भिडियोगत देखा दीसि जो कि लसाकु करते हैं सो बार बार एक ही जिस छोटो खाटो जिस नहीं आलोचना कर लेक समय चले जाए फाइव टू दि पावर फोर मान हम छो पचिस और इखने एक चले गत शत आठाइस सो एट भाग अवस्था आज गुण अवस्था कर सो नये तीन गेले छिक्स और इन्हें नाइन छो नाइन इंटू पचिस थ तीन गेले इन बस नीचे तो पचिस छिल भागटा के कर दिल गुण ऊपर संख्या चले आसल नीचे संख्या चले आसल ऊपर संख्या चले आसल नीचे तो एन ये जो काटाटी करी तेल क्योंकुलेशन कर लेको एक मान आस तो क्योंकुलेशन कर फलार चेषा करी सो फार्ष्ट पल जो ये दुई दिए भाग दी तीन दुखने छय छुखने बारो चार दुखने आठ एटे दुई दिए भाग दी एखे थकते एगारो तरपर इटा के जो आओ दुई दिए भाग दी तेल दुई एक दुई आठ दुखने षोलो दुई दुखने चार इटे दुई दिए भाग दी तीन दुखने छय सो इटा के जो आरोप भाग दी तेल तीन तिर के नय ठीक है तपर इटे मना हे भांगाना जाए ना कारण सबग मौलिक संख्या बेर हो गए और अन्न को संख्या दिए एगुल भांगा सम्भव नई सो तो ये गुण कर दी गुण कर ले एगारो और छो सरि इन्हें मना है और भांगानो जा पचिस तेल पचिस दुखने पंचाश पाँच पचिशे एकश पचिस हाँ ठीक है ये भांगाना जाए एगारो गुण पचिस कर ले पा दुई शत पचात्तर और थ्री गुण एकश बिराशी कर ले पा पाँच शत छचल्लिस तो ये ए अंकर समाधान आज के पर्यत सकले सुस्थुन भलो थकून और हमारे साथ ही थकूँ देखा हे नेक्स्ट पर्व और गुरुत्वपूर्ण भिडियो नहीं और एक गुरुतपूर्ण अंक नहीं तक सकले सुस्थुन भलो थकून और हमारे साथ ही थकूँ खुदा हाफिज